இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் அஜெண்டா டுவெண்ட்டி ஒன் முக்கியமாக சொல்லப்பட்டது ஒரு விஷயம் டீ பாப்புலேஷன் இந்த டீ பாப்புலேஷன் எப்படியெல்லாம் கொண்டு போக போகிறாங்க இந்த டீ பாப்புலேஷன் எப்படியெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறாங்கன்றதை நம்ம ஸ்டடி பண்ணும்போது நமக்கு கிடைச்ச ஒரு விஷயம் பில் கேட்ஸ் இந்த டீ பாப்புலேஷனுக்கு நிறையா ஃபண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காரணும் இந்த டீ பாப்புலேஷனில் மேஜர் ரோலில் இருக்க போகிறது இந்த வேக்சினேஷன் அப்படின்றதும் இந்த வேக்சினேஷனுக்கு தான் பில் கேட்ஸ் நிறையா ஃபண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காருன்ற ஒரு விஷயத்தை அதை நம்ம படித்தோம் இதை படித்தோடனே ஏற்கனவே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு இந்த இப்போ தொடர்ந்து ஜனவரி மாதத்துக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட இந்த நாலு மாதமாக உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம் பேருக்கு மேலே வந்துட்டு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒன்றே கலட்சம் பின்னாடி <laughs> ஜனவரி <laughs> மக்கள் இறந்துருக்காங்க பன்றிகள் மூலமாக விவசாயிகளுக்கு பரவுது விவசாயிகளில் இருந்து இந்த மாதிரி வந்துட்டு மனிதர்களுக்கு எல்லா மற்ற இடங்களுக்கும் மற்ற மனிதர்களுக்கும் பரவுது இது உலகம் முழுக்க பரவி கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சு மில்லியன் பீப்புளுக்கு மேலே இறந்து போயிட்டாங்க இதுக்கு இன்னும் வந்துட்டு தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு நிறைய டேட்டாஸ் நிறைய டிஸ்கஷன் வந்துட்டு இதில் இருந்துச்சு இந்த ஜிடிபியோட உலக பொருளாதாரம் வந்துட்டு ரொம்பவே வந்துட்டு மனநிலை ஏற்பட்டுச்சு கிட்டத்தட்ட நாற்பது சரிஞ்சு போயிடுச்சு இதெல்லாம் எப்படி நம்ம சரி பண்ண போகிறோம் அடுத்தடுத்து நாடுகள் வந்துட்டு எந்த மாதிரியான சூழ்நிலை வந்து பொருளாதார பிரச்சனைகளை வந்துட்டு சந்திக்க போகுது மக்கள் எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை சந்திக்க போகிறாங்க இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இந்த நிறைய <laughs> பண்ணிருக்கோம்ிய <laughs> <laughs> ஒருவேளை <laughs> சவுத் அமெரிக்கால இருந்து பன்றிகள் மூலமா இந்த வைரஸ் பரவுது அப்படின்னா இந்த வைரஸ் வந்துட்டு நோவல் கொரோனா வைரஸ் இப்போன்றது என்கோவி நைன்டீன் 
அதாவது என் கோவிட் நைன்டீனுக்கும் இந்த நோவல் கொரோனா வைரஸ் கொரோனா பேஸ் பண்ண அந்த அது ஃபேமிலி வைரஸ் தான் இதுவும் ஸோ இங்கே சொல்லியிருக்கிற விஷயமும் இப்போ கொரோனாவில் எக்ஸாக்டாக நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயமும் இந்த கொரோனா வைரஸ் தான் ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ் இங்கே வந்துட்டு பண்டிகை மூலமாக சவுத் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்துட்டு உருவாச்சு டெவலப் ஆச்சுன்னா இது ஒரு விவசாயிகிட்ட இருந்து மற்ற மக்களுக்கு பரவச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதே மாதிரி இதில் சொன்ன ஒரு விஷயம் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சு மில்லியன் மக்கள் அது கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சு மில்லியன் மக்கள் பதினெட்டு பதினெட்டு மாதங்களில் வந்துட்டு இறந்து போவாங்க அப்படின்னா ஒரு நாடுகள்ல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு ஆறு மாத இடையில இருந்து சிக்ஸ் மந்த் கேப்ஸ்ல ரொம்ப வீரியமா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவுக்குள்ள வந்துட்டு ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி பயங்கர டெவா டெவலப் ஆகி நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்து ஒரு கண்ட்ரிக்கு அந்த ஆறு மாதம் பிட்வீன்ல வந்துட்டு மறுபடியும் இன்னொரு நாட்டுல இன்னொரு இடத்துல பயங்கர வீரியமா இந்த வைரஸ் பரவும் அந்த வைரஸ் பரவி நிறைய பேர் இறந்து போவாங்கன்னா இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட டோட்டலா அறுபத்தஞ்சு மில்லியன் மக்கள் இறந்து போவாங்க அப்படின்றதும் இந்த இதுல சொல்லியிருக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த விஷயத்துல இந்த மருந்து இந்த கொரோனாவுக்கும் சரி அவங்க சொன்ன அந்த நோவல் கொரோனாவுக்கும் இது வரைக்கும் மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியல அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயமும் இங்க வந்து தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயமும் ஒரே மாதிரி இருக்கு இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் மூணு விஷயங்கள் தொடர்ந்து நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் மட்டும் இல்ல இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அதாவது இப்போ அந்த நுரையீரல் பாதிப்பு நிமோனியா இதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி உண்மையிலே சிம்டமேட்டிக்கா வந்துட்டு இதெல்லாம் தான் காரணமா இருக்கு ஒருத்தங்க இறந்து போறதுக்குன்னா இங்க ஈவன் டூ ஜீரோ ஒன்ல டிஸ்கஸ் பண்றப்போ இந்த மாதிரி நோய் தொற்று வந்து அந்த நோய் தொற்றுல இருந்து என்ன காரணிகள் வந்து மக்கள் இறந்து போவாங்க அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயமும் ஒரே மாதிரி இருக்கு ஸோ இதில் வந்து ஒரே ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே வந்துட்டு பில் கேட்ஸ் மருந்து அந்த தடுப்பூசிகளுக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ பெரிய ஃபண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காரு தடுப்பூசி மருந்துகளால் வந்துட்டு பல விஷயங்கள் மரபணும் மாற்றப்பட்ட விதைகளில் இருந்து பல விஷயங்கள் வந்துட்டு பில் கேட்ஸோட ஃபவுண்டேஷன் பின்னாடி இருக்குன்றது நிறைய பேர் வந்துட்டு உலகத்தில் பேசிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் இருந்தும் இந்த சிமுலேஷன் இந்த இந்த இது இவங்க நடத்தின அந்த ஒத்து ஒத்தி ஒத்திகைக்கும் இப்போ நடக்கிற அந்த கொரோனா பிரச்சனைக்கும் பார்க்கும்போது நான் சொன்ன அந்த நாலஞ்சு காரணிகள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எப்படி உருவாச்சு என்ன வைரஸ்ன்ற வரைக்கும் இந்த மக்களுக்கு எப்படி பரவச்சு உலகம் முழுக்க பரவும் இந்த மாதிரி இந்த டூ ஜீரோ ஈவன் டூ ஜீரோ ஒன்னில் எந்த மாதிரி விஷயத்தங்கள்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்களோ உலக நாடோட பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கும் அந்த பொருளாதாரம் எப்படி சரிஞ்சு போகும் மக்கள் எப்படி பாதிக்கப்படுவாங்க அதே மாதிரி இந்த ஊடகங்களோட பங்கு என்னவாக இருக்கும் இந்த கிருமிநாசினி இருக்கு இல்லையா இந்த நம்ம சானிடைசர் உருவாக்குற கம்பெனிஸோட அதோட பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் பங்குகள் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு எல்லா விஷயங்களையும் அந்த டூ ஜீரோ ஒன்னில் விவாதிக்கப்படும் இப்ப தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கும்போது இந்த நாலு மாசமா கிட்டத்தட்ட எல்லா விஷயங்களும் இந்த டூ ஜீரோ ஈவன் டூ ஜீரோ ஒன்னோட ரொம்பவே பொருந்தி போறதுனால நிச்சயமா இதுக்கு பின்னாடி ஏதாவது ஒரு சதி இருக்கும் அப்படின்றது எல்லாரோட கேள்வியா இருக்கு ஆனா இந்த கேள்வியை யாருமே பில் கேட்ஸ் முன்வைக்கல இதுக்கு காரணமா என்னன்னு தெரியுது என்ன விஷயம் சொல்லப்படல பட் இதோட லிங்க நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் கொடுக்குறேன் நீங்களும் செக் பண்ணி பாருங்க அதாவது முன்னாடி சொல்லுவாங்க அந்த பொறுப்பு துறப்புன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஜான் ஹாக்கின்ஸ்ன்றோம் இந்த விஷயத்துக்கு எங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டிக்ளரேஷன் கொடுத்ததையும் அந்த பொறுப்பு தரப்பு கொடுத்ததையும் அதே மாதிரி அந்த ஈவன் டூ ஜீரோ ஒன் ஓட வீடியோவையும் யூடியூப் லிங்கையும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற பிரச்சனைக்கும் இந்த பில் கேட்ஸ் அவங்க அந்த ஃபவுண்டேஷன் டூ ஜீரோ ஒன் வந்துட்டு ஈவன் டூ ஜீரோ ஒன் அக்டோபர் மாதம் நடந்த அந்த ஒரு சிமுலேஷனுக்கும் எவ்வளோ பெரிய ஒரு இன்டர்லிங்க் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிய வரும் இதே அதிர்ச்சியில் தான் நானும் படிக்க ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு எப்படி ஒரு ஒத்திகையை வந்து உருவாக்கி இருக்க முடியும் அதுவும் எக்ஸாக்டாக என்னென்ன பிரச்சனை நடந்துச்சோ அதெல்லாம் இது வரைக்கும் எங்கேயுமே வெளியே பேசப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன மிகப்பெரிய காரணம் அப்படின்றதையும் என் மனசுக்குள்ளே தோணிக்கிட்டே இருக்குது இதே கேள்விகளை உங்களோட விட்டுட்டு நான் அடுத்த வீடியோக்கு நாளைக்கு வைக்க சார் தேங்க்யூ